আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি চুলায় কেক তৈরি করব এখানে কোনো বিটার ও ওভেন ইউজ করব না একদম বেকারির মতো নরম ও সুস্বাদু কেকটি আপনারা সহজেই তৈরি করতে পারবেন চলুন তাহলে দেখে নিই প্রথমে শুকনো উপকরণগুলো মিক্স করে নিচ্ছি এখানে আমি ময়দা নিয়েছি এক কাপ আটা দিয়েও করা যাবে বেকিং পাউডার এক টেবিল চামচ এক চিমটি লবণ লবণটা আপনারা স্কিপ করতে পারেন বাট আমি মিষ্টি খাবারে লবণ ইউজ করি এখানে আছে গুঁড়ো দুধ দুই টেবিল চামচ এবার এই সবগুলো মিক্স করে এক সাইডে আমি রেখে দেব এখানে আমি তিনটা ডিম নিয়েছি আমার ডিমগুলো ছোট তাই আমি তিনটা নিয়েছি যদি আপনাদের ডিম বড় সাইজের হয় তাহলে দুইটা নেবেন ডিমের থেকে কুসুম আলাদা করে রাখছি শুধু সাদা অংশ দিয়ে আমি ফোম তৈরি করব এবং আপনারা অবশ্যই খেয়াল করবেন সেই ডিমের সাদা অংশে যেন কোনো রকম পানি বা কোনো কিছু না থাকে কুসুমের অংশও যেন না থাকে এবং যে পাত্র নিয়েছি এই পাত্রটা আমি বড় সাইজে নিয়েছি এবং সেটা সম্পূর্ণ ড্রাই যেহেতু আমি বিটার ব্যবহার করছি না তাই আমি এটা ইউজ করছি এটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটাকে ডাল ঘুটনি বলা হয় এটা দিয়ে এভাবে মিক্স করলেই দেখবেন এটা দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে এরকম ফোম তৈরি হয়ে যাবে ডিমের অংশে কোনো পানি বা অন্য কিছু ছিল না তাই সুন্দর ফোমটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে আপনারা এটাকে অবশ্যই খেয়াল করবেন ফোমটা যখন একদম তৈরি হয়ে যাবে দেখবেন এটা পাত্রতে নড়বে না সাদা অংশগুলো সব ফোম হয়ে যাবে তখনই বুঝতে পারবেন যে এটা পারফেক্ট এখন আমি চিনি অ্যাড করছি চিনিটা দিয়ে এটা চিনিটা গলে যাওয়া পর্যন্ত আমি আবার ফোম তৈরি করতে থাকব এ পর্যায়ে আমি তেল এড করছি চিনিটা মিক্সড হয়ে গেছে এখন আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি তেলটা দিয়ে আবার আমি ফোম তৈরি করব এখন আমি ডিমের কুসুমগুলো মিক্স করে নিব একটা একটা করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ব্যাটারটা কেমন সফট স্মুথ হয়েছে এবার আমি শুকনো উপকরণগুলো মিক্স করে নিব এবং শুকনো উপকরণ যখন দিব অল্প অল্প করে হালকা হাতে নেড়ে মিক্স করতে হবে তারপর আমি তিন টেবিল চামচ লিকুইড দুধও দিয়ে দিব এবার আমি যে পাত্রে কেকটা বসাবো সেই পাত্রেটা অয়েল ব্রাশ করে নিচ্ছি অয়েলটা চারপাশে এভাবে মাখিয়ে নিলে কেকটা লেগে যাবে না এবং খুব সহজে খুলে আসবে তারপর আমি কেকের পাত্র যে একটা কাগজ কেটে এটার সাথে বসিয়ে নিয়েছি এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে কেকটা নিচে পুড়ে যাবে না লেগে যাবে না এবং কেকের নিচের কালারটা খুব সুন্দর আসবে দেখুন ব্যাটারটা স্মুথ সফট হয়েছে ফোম তৈরি হওয়ার পর এই ব্যাটারটা খুব আস্তে করেই নাড়তে হবে নয়তো এটা আবার লিকুইড পানিতে পরিণত হয়ে যাবে আস্তে করে আমি ঢেলে নিলাম কেকের ব্যাটারটা যত সফট নরম এবং লিকুইড হবে কেকটা তত সফট হবে কেকের ব্যাটারটা ঘন হয়ে গেলে কেকটা শক্ত হয়ে যাবে তাই যখন আপনারা দেখবেন ব্যাটারটা ঘন হয়ে গেছে পরিমাণ ঠিক নেই তাহলে আপনারা লিকুইড দুধ নর্মাল টেম্পারেচারে অ্যাড করে নেবেন এবার কেকটা আমি চুলায় বসাবো চুলায় একটি হাঁড়ি বসিয়ে নিয়েছি এটা আমি যে পাত্রে কেক বসিয়েছি তার চেয়ে অনেক গুণ বড় তারপর দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখানে লবণ দিয়ে দিচ্ছি এই লবণটা আমি এর আগেও অনেকবার ইউজ করেছি কেক বানান বানানোর ক্ষেত্রে তাই এটা একটু শক্ত হয়ে গেছে আমি হাতে ভেঙে দিচ্ছি আপনারা এখানে প্রায় হাফ কেজি লবণের মতো লাগে আপনারা একটা লবণ অনেকবার ইউজ করতে পারবেন এ পর্যায়ে চুলাটা আপনারা মিডিয়াম হিটে দিয়ে দেবেন এরপর আমি এই রকম একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে নিচ্ছি এগুলো আপনারা সব দোকানেই পাবেন এবার স্ট্যান্ডের উপর কেকের পাত্রটা দিয়ে দিলাম কেকের পাত্রটা আমি এক্সট্রাভাবে থাকবো না আমি পুরো হাঁড়িটাই ঢেকে দেবো কারণ এটা ফুল উপরের দিকে চলে আসবে পাত্র ঢাকার দরকার নেই পুরো হাঁড়িটা এমনভাবে ঢাকবেন যেন বাতাস না ঢোকে ভিতরে ভেতরে বাতাস গেলেই কেকটা আর ফুলবে না এবার এটাকে আমি মিডিয়াম হিটে পঁচিশ মিনিট এভাবেই রেখে দেবো এর মধ্যে আপনারা একবারও চেক করবেন না তাহলে বাতাস ঢুকে যাবে কেকটা আর ফুলবে না একদম পঁচিশ মিনিট পর আমি একবার চেক করে নিব যে কেকটা হয়ে গেল কি না কেকটা প্রায় হয়ে গেছে আর আরও আমি প্রায় দশ মিনিট এটাকে এভাবেই রেখে দিব দেখুন কেকটা কত সফট কত স্মুথ হয়েছে তৈরি হয়ে গেল আমাদের কেক দেখুন ব্যাকারির থেকেও এটা অনেক নরম হবে এবং এটা দুই তিন দিন আপনারা রেখে খেলে এটা শক্ত হবে না 
আশা করি আপনারা সবাই বাসায় চেষ্টা করবেন আল্লাহ হাফেজ